ozodlikda mahsus eshittirish. O'zbekiston hukumati shahr sabzini UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun tirishmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi 26-iyun kuni Bahrayn poytaxti Manamada UNESCO shahr sabz tarixiy markazini umumjahon madaniy meros ro'yxatidan o'chirish yoki qoldirish masalasi muhokamasini boshladi. Tarixiy obidani umumjahon madaniy ro'yxatidan o'chirish haqidagi qaror loyihasini UNESCO ning umumjahon madaniy meros markazi va ekspertlar guruhi taqdim etdi. Bu qarorni Norvegiya, Avstraliya va qisman Ispaniya vakillari qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda Umumjahon meros qo'mitasidagi 15 davlat vakili bunday qaror loyihasiga ovoz berishdan bosh tortdi va prezident Mirziyoyev hukumatiga shahri sabzidagi qolgan obidalarni asrab qolish rejasini ishlab chiqish uchun yana bir yil muhlat berishni taklif qildi. O'zbekiston hukumatiga imkon berish taklifini Ozarbayjon, Kuba, Zimbabve, Angola, Bosniya, Hersegovina, Burkina Faso va Qirg'iziston doxil 15 davlat yoqlab chiqdi. UNESCO ning ushbu anjumani YouTube sahifasida to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib borildi. Hozircha Braziliya vakili boshchiligida kamida 12 davlat namoyandalari bilan birgalikda ishlab chiqiladigan va O'zbekistonga yana bir yil imkoniyat berishni ko'zda tutadigan yangi qaror loyihasini 27-iyun kuni taqdim etishga kelishildi. Loyihada ekspertlar guruh tomonidan shahri sabzga berilgan, butkul vayron qilingan, qayta tiklab bo'lmaydigan kabi bir qador keskin deya tanqid qilingan ta'riflar yumshatilishi kutilmoqda. 26-iyun kungi qizg'in munozaralardan so'ng hech bir qaror loyihasi ovoziga qo'yilmadi. Bahrayn anjumanida shahri sabz muhokamasini UNESCO umumjahon merosi markazi kotibiyatining Osiyo va Tinch okean havzasi bo'limi rahbari Feng Jin ochib berdi va markaz va maslahat guruhining xulosalarini e'lon qildi. Regrettably, the destruction that occurred during the development works eng achinarlisi Shahri sabz markazida amalga oshirilgan qurilish ishlari shaharning tarixiy qiyofasini shu qadar vayron qildiki, endi hatto qadimiy ko'chalar joylashuvini aniqlash va tiklash imkonsizdir. Qadimiy obidalar va shahar o'rtasidagi uzviy aloqani qayta tiklash erishib bo'lmaydigan maqsadga aylandi. Aloqada turgan obidalarga kelsak, ular shunday keng ko'lamli va qo'shtirnoq ichida batafsir restavratsiya qilingani bois obidalarning asl qiyofasi tiklab bo'lmas darajada zarar ko'rgan dedi Feng Jing all have been subject to extensive restoration that has impacted adversely on their authenticity. Umumjahon merosi markazi va uning maslahat guruhi qo'mitaga yuzaga kelgan vaziyat borasida chuqur tashvish bildirish, shahri sabz o'z oliy tarixiy qadr qimmatini yo'qotganini tan olish va bu obidani umumjahon madaniy meros ro'yxatidan chiqarishga qaror berishni maslahat qildi. Ozodlikda maxsus eshittirish. Shahri sabzidagi yuzaga kelgan muammolar bugungi kunda O'zbekistonning boshqa madaniy meros ro'yxatidagi obidalar ham duch kelmoqda. Bular Buxoro tarixiy markazi, Ichan qal'a va Samarqand madaniyatlar chorrahasi obidalaridir. Umumjahon merosi markazi va uning maslahatchi guruhlari bu yerda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan restavratsiya ishlaridan o'ta tashvishdadir. Bu uch obida keng ko'lamli turizm va qurilish loyihalari uchun taklif qilingan. Biz O'zbekiston hukumati zudlik bilan bu yerda ham shahri sabzida bo'lgani kabi talafatlarni oldini olish uchun yordamimizni qabul qilishlarini so'rab qolamiz deya ta'kidlanadi Umumjahon merosi markazi taqdimnomasida. Ammo O'zbekiston hukumati nomidan so'zga chiqqan turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ekspertlar xulosasidagi e'tirozlarni rad qildi. Biz shuni ma'lum qilamizki, shahri sabz tarixiy markazining yuksak tarixiy qadr qimmati va asl tarixiy qiyofasi saqlab qolingan. Bu yerda sizga ko'rsatilgan suratlar bor vaziyatni aks ettirmaydi. O'rta asrga oid barcha tarixiy obidalar saqlab qolingan. Qurilish ishlari faqatgina 10% hududda amalga oshirilgan. Bu hududda buzilishga tushgan obyektlar avariya holatida bo'lgan, suvsiz, gazsiz, elektrsiz va sanitariya holati abgor bo'lgan uylardir. Ikkinchidan, biz xalqaro ekspertlar tavsiyasiga ko'ra, o'rta asr obidalarini saqlab qolish uchun yangi drenaj tizimini qurdik. O'zbekiston hukumati madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan obidalarni asrashga qaratilgan maxsus yo'l xaritasini ham qabul qildi. 26 banddan iborat ushbu loyihada milliy qonunchilikka o'zgartirish kiritish, yangi boshqaruv tizimini joriy etish va boshqa ishlarni amalga oshirish mo'ljallangan. Gapimning yakunida shuni aytamanki, shahri sabzni umumjahon merosi ro'yxatidan chiqarish kabi keskin qarorni qabul qilishdan oldin nafaqat maslahat guruhi ekspertlari, balki qo'mita a'zolari ham 
bu tarihi abudalarını barıp görüş gerek deyip oylayımız dedi Uzbekistan hükümeti vakili. Aynı yıkılışta Uzbekistan Respublikası Medeniyet Vazirinin uğurun basarı Kemal'a akil ve ham iştirak etdi. Uzbekistan hükümeti şahırsa bizdeki bahtlı restorasyonu 2014 yılda başlayan idi. Neticede UNESCO Medeni Meraslar Ruhatı'ya kirtilgen kadimi mekarlar uğrunu King Hiyaban, avtomobiller toktatturuş cahayı hamda uzun sevda merkezleri yegelledi. UNESCO Cahan Medeni Mirası Merkezi'nin Asya Vatın Çakya'nın bölümü yetekçisi Feng Jing, Ozadlık Bülay Suhbet'te şahırı sebzideki yetişte kadimi mekarlarının şahar tarihi merkezde çalışan iki tası bu türlü buzup taşlangana hakkında məlumat verdi. Feng Jing, 2016 yılının Mart ve Dekabr aylarında şahırı sebzide sefer kılgen UNESCO Kuzatu Gürhü'ye yetekçilik kılgen idi. Ozadlık'ta mahsus eşittiriş Şahrısa bizden himayelengen yadgörükler yanında sayıaklar için mehmanxana kuru şahıdaki Uzbekistan resmileri deyicesi 2016 yılı UNESCO resmileri kısa olu bulan tohtatılgen idi. Ama bu payetke kelib şahırge ziyan yetib bulgen idi. Bir neçe kadimi ananavi mahalla buzub taşlangen UNESCO makamın belirgen için himayelengen şikirak bulgen kadimi arıqlar yok kılıngen idi. UNESCO mutakasitlerge köre 14-15 asırda da kat kötülgen yadgörükler namakbul, Asıl bolmagan ve kayıtta olup taşlayıp bolmaydigan temir beton materiallar bilen restorasya kılıngan ve halkara konservasyon usullarge amal kılmagan halde restorasya kılıngan. Ularge göre bir neçen asırlar dağımında saklam kılgan ışlarını tozalaş yarayında ularge düzeltip bolmaydigan zarar yetkazılgan. Zamanavi taraşlaş masinalar yordamında 14. asırda kurulgan Doru Saadet Mazmuası, orta asırlarda kurulgan hammamlar, 14. asırda kurulgan kök gümbaz masjidi hamda 18. asırda kurulgan çarsu bazarları tozalab yaltırlatılgan. Uzbekistan memarlar uyuşması azası Abdumalik Turdiyev azarlık bilan suhbette şahri sabiz eski şahar mavziyinin katta kısmı yok kılıngenin aitti. Şahri sabiz şahri en kadimi kısmının 10 faizden artıqını buzup taşlaştır. Memarlar ve soha mutakasitleri fikrini inobatke alışmadı. Bari bir bu soha memarlar kolu deyemez. Biznesmen pudratçılar kolu da. Bizde kuruştan köre buzuz yakış pul turar eken. Şunun için onlar buzuz ke iskibaz. Eğer imkan bolsa, Uzbekistan'daki tarihi maskenlerde her kanday kuruluş işlerine normalin mudaki toktatış gerek diye teklif kıldı memar. Tur deyip ki köre şahırı sabizdeki Cahangir makbarası ve Hazret İmam Masjidi ham restaurasiya boyuz tarih kıymetini bütkül yok etken. Uzbek mulazımları konservasiya yemez restaurasiya taraftarıdır. Müstakillik devirdeki Amir Temur Mafkurası tüfeyli şahırı sabizde mısırlı görülmegen tamirlaş işlerin neticesi de şahar körki kaytı bolmaz mıqyası da buzuldu ve ayran kılındı. Amir Temur'un 660 yıllık münasebeti bilen olup borulgen tezleştirilgen restaurasiya boyuz Aksaray Kadimi Abudadan köre Disneyland multiklerdeki Alaudin Saray'a okşagen Pseudo Abudaya aylantırıldı dedi Sukbattaş. Samarkand ve Şahri Sabiz Abudalar hakkıdaki Türk'ün makallar muallifi Jurnalist ve yazıcı Habib Temirov ozadlık bilen suhbette Şahri Sabiz'nin 10 faizin tiklap bulmaz halka keltirgen mulazımlarge ciddi çağıra körüş gerektirgen teklifini bildirdi. Temirov'ke köre UNESCO Şahri Sabiz'ni öz röyukatıdan çıkarması gerek. Ozadlıkta mahsus eşittiriş. Müzik 